ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಜುರುಬೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮೊನ್ನೆನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಫಾಲೋ ಯಾಪ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ನಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರಿನಾ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೈಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜೆ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಇ ಎರಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಎ ಇ ಆರ್ ಜೆ ಇ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರಿನಾ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಅಮೇರಿಕ ಜೊತೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ
ಆಯಿತಾ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಜಾಗ್ರಫಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಓದಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಏ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ಸು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಪೇಪರ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಓರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಇ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎ ಇ ಮತ್ತು ಜೆ ಇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಎ ಇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಇ ಮತ್ತು ಜೆ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನು ಬ್ರಿಕ್ಕು ಸಿಮೆಂಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಆಯಿತಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಯಾಕಂದರೆ ಜೆ ಇಗೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೊ ಇದೆಲ್
ಆಯಿತಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓದೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕಾದಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದಬೇಕು ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈಲಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಐದು ಅವರ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ತೆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಐದು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಆ ಥರನೂ ಓದ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಅವರ್ಸು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಓದ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿ ಇವಾಗ ಓದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಓದಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಂತರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಬಿಡಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಡಿ ತೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಿದೆ ಸರಿನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಪ